வாழையடி வாழையாக வளர வேண்டும் என்று தமிழர்கள் ஒவ்வொரு இல்லத்திலையும் சுப நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது வாழை மரம் கட்டுவார்கள் தோரணம் கட்டுவார்கள் விழாவே திருவிழாவாக இருக்கும் நான் பலவி பலவிதமான வாழைகளை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் ஆனால் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மையத்தில் காணக்கூடிய வாழை இனங்களை நான் பார்த்ததே இல்லை தற்பொழுது அந்த பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு விஷயங்களை நான் இங்கு உணர்கின்றேன் ஏன்னா வாழையில் இவ்வளவு பெரிய விஷயமா அப்படின்ட்டு இப்போ நான் பார்க்குறோம் வாழையில் எல்லாமே வாழைப்பூ வாழைப்பழங்கள் வந்து மேல் நோக்கியும் வாழைப்பூ கீழ் நோக்கியும் வளர்றது தான் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு வழக்கமானதாக இருக்குது இப்போ நான் இங்கே பார்க்கக்கூடிய வாழையானது பூவும் கீழ் நோக்கி இருக்கு வாழைப்பழமும் கீழ் நோக்கி இருக்கின்றது இதை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய முதன்மை தொழில்நுட்ப அலுவலர் முனைவர் துரையுடன் நாம் பேச இருக்கின்றோம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் சார் ஐயா வாழையில் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான வாழை இனங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கின்றேன் நான் தெரிந்திருக்கின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்ம பின்னாடி நிறைய வாழைகள் இருக்கு இந்த வாழையே இப்போ நான் பார்க்குறேன் இது வந்து ஒரு சிற்றின வாழையாக இருக்கு பூ கீழ் நோக்கி இருக்கு பழங்கள் மேல் நோக்கி இருக்கு ஆனா உங்க பக்கத்துல அருகாமையிலேயே ஒரு மூன்று வாழை தார்கள் இருக்கு நான்கு வாழை தார்கள் இருக்கு இந்த நான்கு வாழை தார்மே ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கின்றது ஒன்று பழங்கள் பெருசாக இருக்கின்றது இன்னொன்று பழங்கள் சிறிசாக இருக்கின்றது ஒன்று நெட்டையாக இருக்கின்றது ஒன்று குட்டையாக இருக்கின்றது இதில் பார்த்தோம்னா எல்லா பழமுமே கீழ் நோக்கியாகவே இருக்க என்ன சார் இது இல்லை வாழைப்பழத்தில் நுணுக்கமாக பார்த்தா தான் தெரியுது இது ஒன்றுமே தெரியல இப்போ இந்த இதை இங்கே இருக்கு பக்கத்தில் இது எல்லாமே மேல் நோக்கி போகுது பூ கீழ் நோக்கி வருது பூவும் கீழ் நோக்கி வருது காயும் கீழ் நோக்கி வருது இது என்ன இனம் இதோட பலன்கள் என்ன நல்ல கேள்வி சார் இப்போ நாங்கள் இங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வாழை கண்காட்சியில் ஏறத்தால ஏறத்தால ஏற நூற்றி எழுபது வாழைத்தார்களை இங்கே பொதுமக்களுக்கனுடைய பார்வைக்காக எங்களது ஆராய்ச்சி மையத்தின் வாயிலாக இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் அது எல்லாமே அந்த நூற்றி எழுபது வெரைட்டியுமே நூற்றி எழுபது ரகங்களுமே சாப்பிடக்கூடிய வாழை ரகங்கள் இப்போ நாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாழை எல்லாமே காட்டு இன வாழைகள் இந்த காட்டு இன வாழைகளில் இந்தியாவில் மாத்திரம் ஏறத்தால ஒரு இருபது ஸ்பீசிஸ்ங்க இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது ஸ்பீசிஸ் சிற்றி இனங்கள் சிற்றி இனங்கள் ஆ இது இது வாழை இனங்கள் தான் அதில் உள்ள சிற்றி இனங்கள் சிற்றி இனங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சிற்றினங்கள்னு பேசுவதற்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன வார்த்தை ஒன்று உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஆசைப்படுறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு தாவரத்திற்கும் வந்துட்டு உலக அளவிலான பேர் உண்டு அதுக்கு பேர் வந்துட்டு பொட்டானிக்கல் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாவரவியல் தாவரவியல் பெயர் அந்த தாவரவியல் பெயரில் ஒரு மூசாவுக்கு அதாவது வாழைக்கு வந்துட்டு மூசாங்கிற ஒரு பேரினத்தை சார்ந்தது மூசேசிங்கிற ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்தது இந்த மூசேசிங்கிற குடும்பத்தில் மூணு ஜீனஸ் இருப்பதா இது வரைக்கும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது வளரும் <laughs> 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 ஜெர்மினேட் <laughs> அது வந்து விதையின் வாயிலாகவே தான் வந்து பிராபகட் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு மூசாவும் என்சட்டையும் தவிர இன்னொரு ஜீனஸ் இருப்பதாக இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ஆய்வுகள்ல தெரிஞ்சிருக்கிறது அதுக்கு பேர் மிசல்லா அதுலயும் வந்துட்டு பக்க கண்கள் வராது ஓகே இது ஒரு பிறகு இருக்கட்டும் இந்த பக்க கண்ணு என்ன அதான் புட புடக்கண்ணு சொல்லுவோம் அல்லது வந்துட்டு வாழை கண்ணு மருதாம்புக்கு வரக்கூடிய வாழை கண் வாழை கட்டைன்னு கூட கலவைக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க வாழை கட்டை வாழை கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பெரும்பாலும் இந்த டேர்மே மறைஞ்சு போகிற அளவுக்கு வந்துட்டு திசு கல்ச்சர் வாழையினுடைய தாக்கம் அதிகமாகிடுச்சு யாருமே திசு வளர்ப்பு கண்ணு திசு வளர்ப்பு கண்ணுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க வாழை கட்டைங்கிற வார்த்தையை மறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு சார் சரி இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இதில் 
நீங்க இப்ப இந்த வரலாறுகள் எல்லாம் சொன்னீங்க ரொம்ப பயனுள்ள வரலாறுகள் இப்ப இந்த வாழைத்தார்கள் இப்ப உங்களுக்கு பின்பு நமக்கு பின்பு இருக்கக்கூடிய வாழைத்தார்கள் மட்டும் இது என்ன ஒரு மனத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டீங்க காடுல இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா காட்டுல இணைய இது வாழை குடும்பம் தான் ஆனா இந்த குடும்பத்தில் உள்ள வாழை இனங்கள் மட்டும் ஏன் கீழ் நோக்கி சார் ஆ ஓகே அது வந்து ஓ அதனுடைய மரபியல் பண்பு இந்த மாதிரி இருக்குது சார் இது எப்படி இப்போ நம்ம வந்துட்டு வாழை இப்போ நான் சொன்னேன்களா பக்க கண்ணெல்லாம் இருக்கக்கூடியது மூசா பக்க கண்ணு இல்லாமல் இருக்கிறது வந்துட்டு என்செட்டு இந்த பக்க கண்ணும் இல்லாமலும் அதனுடைய சில இறக்கி அது அந்த முசல்லாங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் முன்னாடி ஆர்னமெண்டல் பண்ணணும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலே அது மாதிரி அந்த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் வந்துட்டு வான் நோக்கி வளரும் அப்போ வான் நோக்கி வளர்ந்து பக்க கண்ணு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னாக்கா மிசல்லா பக்க கண்ணு இல்லாமலே வாழை தார் வந்துகிட்டு இருக்குனாக்க வந்துட்டு என்செட்டு வாழை பழமும் வா பக்க கண்ணுங்கள் இருந்துச்சுனாக்கா மீசா இது மூணு தான் வந்துட்டு வாழை குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீனஸ்னுடைய கேரக்டர் அப்போ ஒவ்வொரு ஜீனஸ்குள்ளவும் வந்துட்டு ஏறத்தால ஒரு இப்போ மீசாங்கிற ஜீனஸ்குள்ள உலக அளவில் ஒரு நூறு ஸ்பீசிஸ்ங்க இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது அந்த நூறு ஸ்பீசிஸில் இந்தியாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ஆறு ஸ்பீசிஸ்ங்கள் இருக்கிறதாக நாங்கள் ஆராய் எங்களுடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகள் சொல்லுது இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வாயில் பார்க்கும்போது எங்களுடைய மையத்தின் ஆய்வு ஆய்வு ரிசல்ட்டு கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதில் நாங்கள் இப்போ இதெல்லாம் எங்கே வளருதுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னாக்க இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்பீசிஸுங்களும் இந்தியாவில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள பகுதிகளில் தான் இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை நாங்கள் கலெக்ஷன் பண்ணி கொண்டு வந்து எங்களுடைய ஜீன் பேங்க் அதாவது கல கல கருவூலம் வாழை கல கருவூலங்கிற பகுதியில் வளர்ச்சி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது இன்னும் வந்துட்டு நம்ம பகுதிக்கு வந்து இன்னும் அக்கலமிட்டேஷன் ஆக மாட்டேங்குது இவ்வளோ வேலை வளர்ந்து கொஞ்சம் கருவிப்படுது இருந்தாலும் எங்களுடைய விடாமுயற்சியின் வாயிலாக இப்போ கூட உங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஒரு ஒரு சிறப்பு பண்புகள் இருக்கும் அந்த சிறப்பு பண்புகளின் வாயிலாக தான் அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்பீசிஸ் சிட்டினங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்க முடியும் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னேன்ங்கல்ல பக்க கண்ணு வர்றதெல்லாம் மூசாங்கிற ஜீனஸ் பக்க கண்ணு இல்லாமல் இருக்கிறது வந்துட்டு என்செட்டைங்கிறது பக்க கண்ணு வராமலே நீ வாழ் நோக்கி இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு முசல்லான்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஜீனஸ்க்கு உரிய ஒரு சிறப்பு பண்புகள் அப்போ இந்த மிசல் மூசா அப்படிங்கிற ஜீனஸ்னுடைய சிட்டினங்களில் அப்போ இதில் எல்லாமே வந்துட்டு பக்க கண்ணு வரும் பாலத்தார் வரும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னாக்கா மூசாங்கிற சிட்டின ஜீனஸுங்கிற சேர்ந்தது அதில் இப்போ நாம் பார்க்குறது இந்த தார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூசா சீஸ் மேனி அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டினம் இதில் காயெல்லாம் மேல் நோக்கி இருக்கும் அதாவது கொண்டையை நோக்கி வளர்ந்துருக்கும் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த ரகத்திலையுமே எந்த ஸ்பீசிஸ்லையுமே இவ்வளோ பெரிய வந்துட்டு காய் காம்பு நீங்கள் பார்க்க முடியாது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும் இதனுடைய காய் காம்பு நீங்கள் ரஸ்தாலி பழத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சென்டிமீட்டர் கூட இருக்காது இதனுடைய இது ரொபோஸ்டா வாழை பழத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கூட இருக்காது இன்னும் சில ரகங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்க இதில் காம்பே இருக்காது அதுக்கு செசைல்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஒட்டிட்டு இருக்கோம் இந்த ரகத்தில் மாத்திரம் ஏறத்தில் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும் இது இதனுடைய சிறப்பு பண்பு ஆனால் இந்த மரத்தை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த முடியல ஈவன் என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் கூட கிடையாது இதனுடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு நாற்பது அடி உயரம் இருக்கும் நம்ம தென்னை மரத்து மாதிரி அவ்வளோ உயரம் இருக்கும் யாராவது நீங்கள் அருணாச்சல பிரதேசம் போயிருந்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க 
அப்படியே காடு ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு நாற்பது அடி உயரத்துக்கு இருக்கும் இது நாற்பது அடி உயரத்துக்கு இருக்கும் மரம் வந்துட்டு நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பச்சையா இருக்கும் இந்த மரத்தினுடைய தண்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே கருகரு கரு கரு கருகுன்னு மருவன் கலர்ல இருக்கும் அதுதான் இதனுடைய சிறப்பு பண்பு இந்த காய் வந்து எப்பொழுதும் கொண்டையை நோக்கி வளரும் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் வந்துடுறேன் இதுக்கு பேரு இந்த ஸ்பீசிஸ்க்கு பேரு வந்து மூசா நகன்ஷியம் அப்படிங்கிற பேரு இந்த நகன்ஷியங்கிறது இந்த நாகாலாந்துலேயும் அருணாச்சல பிரதேசத்திலையும் தான் இது வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இடத்துல ஒரு நூறு ஸ்பீசிஸ் இந்த நூறு சிற்றினங்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல அந்த நூறு சிற்றினங்கள்லேயே இந்த மாதிரி காய் வந்து இந்த பூவுக்கு பேரளவே வளரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த நகன்ஷியத்துக்கு மட்டும்தான் அதே மாதிரி இந்த பூவினுடைய இந்த பிராக்டினுடைய இம்பிரிகேட் அதாவது இதழ் அமைவு அதாவது தாவரவியல் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் இதழ் அமைவுன்னு சொல்லுவோம் இவ்வளவு டீப் இம்பிரிகேஷன் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸும் இதுதான் இன்னொன்று வந்து மூசா டெக்ஸ்டைலிஸ்னு ஒரு ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் அதில் இவ்வளவு இருக்காதுன்னு கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்கும் இதுதான் இந்த தரையை நோக்கி தான் இந்த காய் இருக்கும் இது இது வந்துட்டு இப்படி கருவை ஆகுறதே கிடையாது ஆனால் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் கருவாயிடுக்கும் இந்த ஸ்பீசிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னாலும் எல்லாம் கருவாயிடுக்கும் இது தான் இந்த ஸ்பீசிஸில் மூசா நகன்ஷியம்ங்கிற ஒரு ஸ்பீசிஸில் உள்ள சிறப்பு பண்பு இது தான் அப்போ இதனுடைய பயன்பாடுகள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கிறவங்க இதை வந்துட்டு சும்மா அப்படியே வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது பாட்டில் ம காடுகள் இருக்குது எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இதில் என்ன ஜீன் இருக்குது இதில் என்ன ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் இருக்குதா இல்லை போலன் வயபிலிட்டி இருக்குதா அப்படிங்கறதெல்லாம் நாங்க இப்ப படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பின்னாலைக்கு வந்து நாங்க வந்து பயிர் மேம்பாட்டு துறையில இத பயன்படுத்துவோம் அடிக்கடிக்கான கேள்விகள் ஆழமான பதில்கள் வாளையில் நிறைய வகைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கு ஒவ்வொரு ருசி இருக்கு ஆனால் நாம் இங்கு பார்ப்பது தரையை நோக்கி வளரக்கூடிய பழங்களும் தரையை நோக்கி பூக்கக்கூடிய பூக்களும் இங்கு இருப்பது விஷயங்களை எடுத்துரைத்திருக்கின்றார்கள் இது அருணாச்சலம் மற்றும் நாலாந்தில் வளர்வதாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் சார் இப்போ நாம் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தது மாதிரி இந்த நாலு தாருமே வந்துட்டு இதுக்கு பேர் வந்துட்டு மூசா தாம்சானின்னு பேர் இந்த காய் எல்லாமே வந்துட்டு சக்கரம் மாதிரி இருக்கும் இந்த இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி ஸ்பைரியலாக இருக்கும் அது அதனுடைய கேரக்டரு இங்கே பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு இது வந்து மூசா இட்டினிரான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீசிஸ் இந்த ஸ்பீசிஸில் உள்ள ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வாழை கண் கொடைக்கண்ணுன்னு சொல்லக்கூடியது பக்கத்தில் வரும் ஆனால் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவாக இருக்கலாம் இதில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அது தன்னைத்தானே வந்துட்டு நம்ம பா பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அந்த செடிங்களுக்கு இருக்கிறதுனுடைய குணம் வெளிப்படுறதுக்கு பக்கத்துலேயே வளருதுனாக்க நிறையா நியூட்ரியன் தேவை ஆனால் இந்த ஸ்பீசிஸில் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கண் முளைச்சி வருதுனா இதுதான் காமன் வச்சுக்கோங்களேன் இதில் இருந்து இப்படி முளைச்சி வர்றது இம்மிடியேட்டாக மேலே வந்துடாது நீங்கள் ரஸ்தாலிலேயே பூவோன்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்கத்துலேயே வளரும் ஆனால் இந்த வெரைட்டியில் இந்த ஸ்பீசிஸில் இங்கேருந்து முளைச்சது மினிமம் ஒரு மீட்டர் தள்ளி தான் மண்ணுக்குள்ளேயே போகும் பாம்பு மாதிரி பாம்பு மாதிரி உள்ள மண்ணுக்குள்ளேயே போய் ஒரு மீட்டர் தள்ளி தான் அது வந்து வளரும் ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அனதர் ஒரு மீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே கண் இருக்காது இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு ஐநூறு வாழைகள் இருக்குதுனாக்கா இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா பக்கத்தில் வாழைக்கண்ணு இல்லாமல் ஒரு மீட்டர் தள்ளி இருக்குனாக்கா அது மூசா இட்டி நீரான்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சார் அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்களும் தனக்கே உரித்தான பண்புகளை பெற்றிருக்கிறது இதன் வாயிலாக தான் ஒவ்வொரு வெரைட்டிங்கும் அதாவது ஒரு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இது பார்க்கும்போது காட்டு வாழைன்னு தான் வச்சுருப்பாங்க எங்களை மாதிரி ஒரு டாக்ஸானமிஸ்டெல்லாம் அதை போய் படித்த பிறகு தான் இது இந்த பண்புகள் இவ்வளோ பெற்றிருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸ்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்துட்டு வருங்கால வாழை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மனுஷர் வந்துட்டு ட்ரவுட்டு அதாவது வாழையை வாழையில் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு வாழையை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சார் மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வகைகளும் ஒவ்வொரு வாழை இனங்களும் ஒவ்வொன்றை கூறுகின்றன இதற்கு தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அந்த கருவூலத்தில் அந்த விதைகளை வைத்து அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் தற்பொழுது மிகப்பெரிய விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் இதுவரை கேள்விப்படாத கூடிய விஷயங்களை இப்பொழுது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த வாழை கிட்டத்தட்ட நாற்பது அடி உயரம் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது ஒரு ரூப் வந்து ஒம்பது அடிங்க பத்து அடின்னு வச்சுக்கோம் ஒரு ஒட்டு அந்த மாதிரி
பூ பூமியை நோக்கியும் பழம் வானத்தை நோக்கியும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு உள்ள ஒவ்வொரு ருசிகரமான தகவல்கள் வாழை இனங்களில் நமக்கு எடுத்து சொல்லி கொண்டே இருக்கின்றார்கள் தேசிய வாழை இன வாழை ஆராய்ச்சி மைய முதன்மை தொழில்நுட்ப அலுவலர் முனைவர் நம்ம துரை ஐயா அவர்கள் அடுக்கடுக்காக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது இப்போ நம்மளது இந்த என்ரிச்சி டாட் காம் பதிவானது ஒவ்வொருவரது இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் பதிய வைக்க வேண்டிய ஒரு பதிவாகவே இருக்கின்றது ஏன்னா நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் வாழகம் ஏதோ வாங்குகிறோம் கற்பூரவள்ளி அந்த இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு வாழகாவும் ஒவ்வொரு கதை சொல்கிறாங்க அதற்கு இனங்கள் சொல்கிறாங்க மூதாதே அதோட அப்பா அம்மா வர கூட நம்ம தெரிஞ்சிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நாம் பதிவு செய்ய இருக்கின்றோம் தற்பொழுது முனைவர் துறையுடன் என்ட்ரிசி டாட் காம்காக வெற்றி செல்வன்